Cinema Crowd சன் டிவியில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல் இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சந்தியா கிட்ட இருந்தாதான் அந்த காலச்சக்கரம் பத்திரமா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மூர்த்தி என்ன பண்றாரு அதை ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி பேக் பண்ணி சந்தியா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அப்பதான் சந்தியா எனக்கு அந்த மாதிரி நடக்கும் போது நீ எங்க போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க உனக்காக ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது உனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இதை ரொம்ப பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க அது என் கிட்ட இருந்தா அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பா இருக்காது அதனாலதான் உன் கிட்ட கொடுக்குறேன் பத்திரமா வச்சுக்கோ திருப்பி நான் கேக்குறப்ப நீ கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்துட்டு போறாரு இவன் வேற சும்மா நம்மளே காலச்சக்கரத்தை கொடுக்க மாட்டானேன்னு சொல்லி யோசிச்சு இருக்கோம் இதுல இதை வேற கொண்டு வந்து கொடுத்து போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தியா ரொம்ப அலட்சியமா எடுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க சரி என்னதான் கொடுத்துருக்கான்னு பாக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிஃப்ட் ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்க அதுக்குள்ள காலச்சக்கரம் இருக்கு அது காலச்சக்கரமா இல்லையா அப்படின்றதே சந்தியாக்கு தெரியல அதை எடுத்து பார்த்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கே ஒருவேளை இது காலச்சக்கரமா இருக்குமோ சரி ஓகே நம்ம போய் நந்தினி கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த காலச்சக்கரத்தை வேற எங்கேயும் கொண்டு போய் மறைச்சு வைக்காம அங்கேயே வச்சுட்டு போயிடுறாங்க நந்தினியை தேடி போறாங்க நந்தினி புத்தி நடந்தாங்க <laughs> அவரும் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு சந்தியா கிட்ட தான் கலச்சக்கரம் இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறாரு நம்ம உடனே போய் அதை எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தியாவோட ரூமுக்கு மாதவி வராங்க நந்தினியும் சந்தியாவும் அந்த இடத்துல தேடிட்டு இருக்காங்க இவங்க வர சவுண்ட் கேட்டோன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க மாதவி இங்க வந்து தேடி பார்த்துட்டு இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க அப்போதான் நந்தினிக்கு ஒரு டவுட் வருது நம்ம எடுக்கல அப்போ மாதவியும் எடுக்கல வேற யாரும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை பத்தி தெரியாதவங்க தான் எடுத்திருக்கணும் அதனால நம்ம உடனே தேடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அப்பதான் வந்துட்டு அந்த காலச்சக்கரத்தை தேவசேனா தாத்தா ஓடுதாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு போய் தாத்தா ரூம்க்கு போறாங்க அங்க தாத்தா இல்ல அப்படின்றதால நம்ம ரூம்ல கொண்டு போய் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க அவங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறத அருண் பாத்துறாரு என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அப்ப தேவசேனா நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிறாங்க அவங்க தாத்தா எங்க வச்சிருந்தாரு எப்படி தொலைஞ்சது எப்படி திரும்ப எடுத்து போய் கொடுத்தாங்க இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிடுறாங்க சரி இதை வச்சிருந்தா நம்ம கண்டிப்பா அப்பா என்ன தப்பு பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாப்பா நான் இதை நானே வச்சிருக்கேன் இதை பத்தி யார்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உள்ள வைக்கிறாரு அப்போ நந்தினி அங்க வந்துடுறாங்க என்ன வைக்கிறீங்க ஏதோ ரகசியமா ஏதோ கொண்டு போய் ஒழிச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க ஒண்ணு இல்ல கங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட மைண்ட மாத்திடுறாரு அருண் அடுத்த நாள் காலையில அருண் வந்துட்டு நம்ம கங்கா கிட்ட இதை பத்தி சொல்லி ஆகணும் எதே மறைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி கிட்ட காலச்சக்கரத்தை பத்தியான உண்மைய சொல்லிடுறாங்க அதுதான் காலச்சக்கரமா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அதை எடுங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் அதை எடுத்து கண்ணில் காட்டிடுறாரு காலச்சக்கரத்தை பார்த்த சந்தோஷத்துல நந்தினி ரொம்பவே எக்ஸைட் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொல்றாரு இதை வச்சுதான் நம்ம அப்பா என்ன தப்பு பண்ணாரு அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதை எடுத்து உள்ள வைக்க போறாரு அப்பதான் வந்துட்டு நந்தினி சொல்றாங்க இல்ல இதை பத்தி எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு சாமியார் கிட்ட கொண்டு போறேன் அவர் இதை பத்தி கரெக்டா சொல்லிடுவாரு என் கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க ஆனா வந்துட்டு அருண் என்ன பண்றாரு இத கொடுத்தனா நீ கோவில் கோவிலா சுத்த ஆரம்பிச்சிருவா வேண்டாம் இதை நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண் கொடுக்காம அதை திரும்ப உள்ள வச்சிடறாரு இவன் கிட்ட இருந்து நம்ம இதை எப்படியாவது வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி என்ன பண்றாங்க கோவம் ஆயிடுறாங்க இவனை நம்ம கொண்டாதான் இந்த காலச்சக்கரத்தை இவன் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விஸ்வரூபம் எடுத்து பாம்பா மாறிடுறாங்க அதை பார்த்த உடனே அருண் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நந்தினி அவசரப்பட்டு பாம்பா மாறிட்டாங்க இதனால எந்த பிரச்சனையும் வருமோ அப்படின்றத அடுத்த ட்விஸ்டாவே இருக்கு இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்